。大家好，我是九尾猫。今天给大家介绍的第一处小吃街位于中原新城，它是位于颍河路和前进路向南的这一大片区域。这一片呢，曾是西郊非常有名的高密度住宅区，因此呢，也形成了一个非常著名的小吃一条街。不光是道路两侧的地商，其实有很多移动商贩，只不过呢，由于现在管得比较严，他们呢也都没有在道路两侧的路边摆摊而是跑到了一些犄角旮旯里面。这里为什么有这么多的人在居住啊？就是因为在我读高中之前呢，这是一个非常有名的城中村，他们的名字呢叫做大港流和小港流。听说呢，这两个村庄的历史要从明代中叶开始。当时的前进路、桐柏路、陇海路这一带都是深沟，从山西洪洞县迁来的一户姓刘的移民迁居于此。明末的时候呢，迁出了一部分呢，分到了华山路附近的高岗上居住，立村为大岗刘村。另一部分人呢，往东迁，迁到了这一片附近，也就是陇海路和桐柏路。他们叫的村名就是小岗刘村。因为村的东西啊各有一道高高的土岭，也叫做港，所以村名“港流”也就是由此而来，寓意呢就是两港加一流。之后呢，经过两三百年的繁衍，也大概就到明末清初了，这个刘氏家族啊已经变成了当地就这一片的名门望族。之后呢，一直到了清朝中叶，为了防范土匪，大港流这个村子。曾经建立起了一个有三丈高、四周都有护城壕沟的坚固城堡，名字呢叫做大港刘寨。只不过这个土寨呀、啊，在一九七五年就被废弃了。当时的刘家祠堂、啊、也早已坍塌，导致了无迹可查。在二零零七年，这里呢进行了城中村改造，于是呢就变成了现在这样的高密度住宅楼群。接下来呢就是闻名遐迩的汝河路小区。经过一番改造加疫情之后，看看现在到底是个什么样。可能很多人并不知道，汝河路夜市所在的汝河路小区曾经是郑州最大最豪华的小区。这个小区呢，不但拥有二十点四方的土地面积，以及一百多栋楼，并且曾于一九八五年与一九八八年陆续获得了河南省优秀工程设计奖。这里摆摊的历史其实可以追溯到上世纪九十年代。由于没有人干涉，因此呢，慢慢的就形成了一个市场。其实这也是很多郑州著名夜市形成的一个缩影。它的鼎盛期呢，就是在二零一七年之前的前五年，因为当时呢，移动互联网开始快速发展，自媒体也开始快速发展，有更多的人知道了这里，也有更多的商贩在这里聚集。经过二零一七年的大力整治，加上新冠疫情前后的老城区改造。计划，这里面呢就现变成了现在这个样子。商贩的经营范围都集中到了路西的这些固定的平房中。社区的整体环境的确是干净整洁了不少，但是呢，有很多移动商贩，尤其是经营了数年的那些移动商贩呢，因为找不到合适的经营场所，离开了这里，这也是这里面的损失。从这里拐弯之后呢，小吃一条街也就。到此结束。在改造之前呢，这里其实也集中了大量移动商贩，但是现在都没有了，变成了服务当地居民的一些网点，有诸如肉蛋奶、蔬菜水果，以及各种日用品。这个小区也曾有学校、澡堂、游戏厅、理发店等等，可以说是应有尽有，一步到位。这条曾经滋养了郑州人几十年的美食街。号称可以从头吃到尾吃一晚上的地方，现在呢就感觉少了很多烟火气息。好了，今天的分享就到这里，谢谢大家观看、点赞、关注。